Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Heute bei mir zu Gast Dominik Petrich, Quality Manager bei Otto. Der eine oder andere kennt Otto vielleicht noch aus der Zeit der Versandkataloge, aber Otto hat sich den Herausforderungen der Zeit gestellt und hat es in meiner Wahrnehmung sogar geschafft, als einer der wenigen Konzerne wirklich eine gute, agile Transformation hinzubekommen. Und so betreibt Otto heute einen großen Marktplatz und hat es geschafft, sich selbst in die Neuzeit zu katapultieren. Wer Konzerne kennt, weiß, das ist nicht immer einfach. Und mit Domi spreche ich darüber, was denn das fürs Testen geheißen hat. Dieser ganze agile Weg, wie man Coaching und Mentoring einbauen konnte, wie die Tester und die Teams enabled wurden, was es mit der Testautomatisierung auf sich hat und wie Testen heute bei Otto funktioniert. Viel Spaß bei der Folge. Hallo, schön, dass du da bist. Moin. Schön, dass ich da sein darf. Ja, das freut mich sehr, dass wir es geschafft haben. Wir hatten ja einige Anläufe gebraucht, um den Termin zu finden, aber das hat ja jetzt auch geklappt. Und äh, ich finde ja, äh, also du arbeitest ja in einem ganz äh, spannenden Umfeld, finde ich, weil äh, du bist bei, bei Otto, na, das kennen manche Hörer vielleicht noch so von früher vom Katalog. Ne, als man den, den Katalog bekommt. Aber ihr habt euch ja als Unternehmen ja massiv gewandelt in den letzten Jahren. Und äh, immer so, wenn ich so mitbekomme, seid ihr auch, es wird ja so wahrgenommen als ein äh, ja, Paradebeispiel für einen Konzern, der die agile Transformation lebt und gelebt hat, der das wirklich geschafft hat und nicht nur so Worthülsen um sich wirft, sondern das auch wirklich bis in die Grundfesten ins Unternehmen reingebracht hat. Also das ist immer wieder Feedback, was ich bekomme, auch wenn ich wenn ich sehe, wie ihr arbeite oder was ich auch da selber wahrnehme. Und äh, ja, und äh, in dem Bereich, da ist natürlich für mich nochmal ganz spannend, äh, wie, wie sieht denn das da mit der Qualitätssicherung aus? Weil, äh, also im Agilen eh schon komplex, na, wie man das alles auch gut unterkriegt. Äh, ja. Aber wie macht man das dann auch noch im Konzern, um wirklich auch ein gutes, gutes Produkt zu liefern? Und deswegen freue ich mich, dass du heute da bist, mal so eine anderen Blick auch auf Qualität uns zu geben, nämlich wie ihr auch Qualität lebt und wie ihr das macht. Ja, ich bin sehr gespannt. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> <lacht> genau, ja, lass uns da einfach direkt reingehen. Was, du bist ja jetzt auch schon einige Zeit lang dabei. Wenn du mal so drauf schaust, was, was ist denn bei euch, sagen wir mal so, der, der, der Kern der Qualität? Wie, wie habt ihr euch organisiert? Wie, wie macht ihr denn das eigentlich? Ja, ähm, da muss ich vermutlich ein bisschen ausholen. Ähm, aber ich erstmal teile ich deine, deine, deine Wahrnehmung. Damals, als ich zu Otto gekommen bin, ist das auch unter anderem deswegen passiert, weil ich gesehen habe, auch auf einer Konferenz tatsächlich, wie, ähm, ja, wie weit Otto schon ist, wie, wie weit die im Textdeck sind, dass Otto eben kein altmodischer Kataloghändler mehr ist, sondern tatsächlich ein Tech-Unternehmen ist, ein sehr modernes, würde ich behaupten. Und das war auch ein Grund, warum ich mich damals dann äh, bei Otto quasi beworben habe. Hey. Genau, und jetzt bin ich seit fünf Jahren da und darf da mitmachen und ja, meine Geschicke da äh, unterbringen sozusagen. Ähm, und im Prinzip haben wir genauso angefangen wie ganz viele. Wir waren, bevor Otto den Shop und die App in Eigenentwicklung, komplett in Eigenentwicklung entwickelt und betrieben hat, ähm, waren wir auch ganz klassisch wasserfallartig unterwegs. Da gab es so ein Testteam, wie man das eben so kennt von damals. Ja. Äh, die Entwicklungsteams haben Software entwickelt, die haben das dann über den Zaun geworfen und dann gab es da Tester und TesterInnen, die da getestet haben und ihr Feedback wieder kundgetan haben. Genau. Und ich glaube, der Wandel äh, hat dann eigentlich begonnen, mit der Umstellung, dass Otto eben den Shop und äh, dann später die App eben komplett selbst entwickelt hat und betrieben hat. Und da ist dann, glaube ich, auch dieser Mindset-Shift quasi, hat da stattgefunden und die agile Transformation. Und diese, dieses Testteam, was es da separat gab, hat sich quasi aufgelöst und die ganzen KollegInnen sind dann in die Teams gewandert. Ja. Und anfangs war es so, dass diese KollegInnen, das waren halt klassische Tester, die einfach dann in den Teams die Testaktivitäten übernommen haben. Ganz einfach ja. war das. Genau. Das und heißt, das, ihr habt, 
die waren früher quasi, war das ein eigenes Testteam, das nur darauf gewartet hat, wann liefert die Entwicklung. Die haben eigentlich dann nur manuelle, fachliche Tests dann durchgeführt. Ja, darauf, ob genau, das so kann man die das sagen. Ja. Mhm, okay. genau. Ganz klassisch irgendwie, wasserfallmäßig war das. Richtig. Mhm. Genau. Und ähm, nachdem die dann halt rübergewandert sind in die einzelnen Teams, wie gesagt, waren die dann aber trotzdem noch irgendwie selbstverantwortlich, die Testaktivitäten auszuführen. Also im Prinzip hat sich nicht so viel geändert, außer dass sie halt direkt in den Teams saßen und vielleicht so die Feedbackschleife kürzer war und man eine okay. direktere Kommunikation hatte. Aber das ist natürlich noch nicht das Zielbild gewesen und auch nicht das, wie wir uns das heute vorstellen. Ähm, denn die Rolle der KollegInnen hat sich dann komplett gewandelt quasi. Und wir bei uns, also ich kann ich spreche immer von, vom E-Commerce-Bereich bei Otto. Es gibt andere Bereiche, die machen das vielleicht anders. Das kann ich so hundertprozentig dann auch nicht sagen, weil ich nicht alle okay. Bereiche kenne bei Otto, aber bei uns im E-Commerce ähm, hat sich die Rolle dann halt gewandelt und dann gab es, ähm, wurden diese TesterInnen, wurden dann Quality Specialists, da nee. nannte sich dann diese neue Rolle. Inzwischen heißen wir Technical Quality Manager, das nee, nee. Äh, wurde auch nochmal angepasst, der Name, aber nur um so eine Einheitlichkeit im Unternehmen zu schaffen, nee. ähm, weil dieser Quality Specialist, die, der, die Rollenbezeichnung war quasi eine bereichsinterne Erfindung sozusagen, aber ist auch egal. Ähm, genau, und inzwischen, so um so den groben Abschluss zu finden, ist es eher so, dass wir weg von der klassischen, von diesen klassischen ISTQB-Rollen, sage ich immer, so äh, irgendwie TesterInnen und Testmanager und so, um. weg sind und sind eigentlich eher als Sparingspartnerin, als Kommunikatoren als ja, Moderatoren und Coaches in den Teams unterwegs. Mhm. Natürlich machen wir immer noch auch, unterstützen wir immer noch so die klassischen Testaktivitäten. Ähm, und wir arbeiten bei uns ja mit Scrum, Kanban oder so ein Mix aus allem, äh, je nachdem, wie die Teams sich das äh, ausgedacht haben. Ähm, genau, aber wir wollen natürlich, also Qualität ist ja ein umfassend, es geht ja weiter darüber hinaus über die eigentliche Testaktivität, das eigentliche hey. Testen. Ne? Qualität äh, muss eigentlich im kompletten Lifecycle so eine Anforderung von Konzeption bis Livegang und Betrieb muss Qualität mitgedacht und mitbearbeitet werden. Und das versuchen wir in unseren Teams, in unsere Teams zu tragen. Hey. Und äh, ich sage immer ganz gerne, dass wenn ich in meinem Team arbeite, versuche ich mich eigentlich überflüssig zu machen. Also okay. ich bin fertig, wenn meine ArbeitskollegInnen in meinem Team das gleiche Know-how haben wie ich, das gleiche Mindset mitbringen, das gleiche Bewusstsein, die Awareness okay. für Qualität haben und den ja, Qualität und Qualitätssicherung halt im kompletten Lifecycle, wie ich es gerade gesagt habe, eine Anforderung mitleben sozusagen. Okay. Und da betrachtet man eben nicht nur die Anforderung selbst, sondern geht es auch um Prozesse, um das Team all, im Allgemeinen und so. Ja. ja, ja, verstehe. Das ist natürlich jetzt auch ein, ein, sagen wir mal, ein, ein, ein längerer Prozess. Ne? Ich denke, wenn man jetzt aus einem klassischen Testteam kommt, das so für sich war und da einfach gewartet hat, was dann so an, an, an Ergebnis von der Entwicklung kommt und kommt jetzt ins Team rein, übernimmt zuerst so die Testaufgaben äh, und, und dann beginnt ja so ein Wandel. Wie habt ihr, wie habt ihr den, den, den gemacht? Weil ich, oder, oder auch, wie waren die Entwickler damit? mit zufrieden, wenn da jetzt auf einmal ist der Tester da, was machen wir mit dem und äh, jetzt will er uns noch irgendwas erzählen. Wie habt ihr denn diese Transformation da hinbekommen? Ähm, ja, das ist natürlich ein, 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 ein laufender, langwieriger Prozess sozusagen, aber im Prinzip hat man damals dann ähm, in dieser agilen Transformation eben mit der kompletten Eigenentwicklung die komplette Arbeitsweise der Teams sozusagen ein bisschen überdacht. Man hat die Teamkonstellationen geändert, man hat sie halt cross-funktional aufgebaut und hatte so den Anspruch dann für sich entdeckt, dass eigentlich, grob gesagt, im ja. Team eigentlich jeder in der Lage sein sollte, alles mitzuarbeiten und mitzudenken. Ja. Und das war dann eigentlich, ist dann quasi ein laufender Prozess, den man nach und nach immer weiter optimiert. Und äh, ja, in der agilen Softwareentwicklung äh, ist das, ist hört die Optimierung ja nie auf. Also man, genauso wie man Software iterativ entwickelt, entwickelt man sich als Team auch iterativ immer weiter. Ähm, und äh, ja, genauso wurde das da auch an Hand ge gehandhabt. Und ähm, die EntwicklerInnen haben den Prozess mit 
gelebt natürlich. Also, weil es immer, also es, wir sind immer alle mit dem Boot. Also das ist ja keine Entscheidung gewesen, die von oben irgendwie kam sozusagen, sondern es ist eine Entscheidung gewesen oder ein, ja, der Prozess äh, wurde von allen einfach getragen und mitgelebt und mitgestaltet sozusagen. Und dadurch ist natürlich die Akzeptanz dann auch höher. Ähm, mhm. Weil wir den Anspruch haben, dass alle Teams eigenverantwortlich sind und diese Eigenverantwortung bringt natürlich äh, ja auch viele Pflichten für die Teams mit und eben diese Verantwortung, aber die Teams wollen diese Verantwortung auch leben und mhm. ähm, ja, ihre, sich selbst immer besser machen, optimieren mhm. und da gehört das ja, natürlich ich, mit dazu. Ich glaube, das ist schon ganz ein wesentlicher Punkt, ne? dass, die, dass die Teams das auch wollen, zum einen, ne? also dass die das jetzt nicht irgendwie nur aufgedrückt bekommen und dass sie es auch selber mitgestalten können, ne? weil dort, sagen wir, man sagt ja auch immer, dort, wo die Arbeit passiert, die wissen ja am ersten, wo, wo die Not am größten ist, was für Dinge man jetzt auch anpacken muss und, und verändern muss. Und das ist natürlich, sagen wir, sagen wir mit einem Erfolgs Faktor per se, dass, dass, die, dass die Teams da auch mitwirken und das auch selber gestalten können. Ne? Richtig, richtig. Ja. Und womit habt ihr denn da so begonnen? Also was waren denn so die ersten Dinge, wo, ihr, wo, wo dann so der Wechsel begonnen hat, wo man Dinge neu gedacht hat, wenn, ihr, wenn du so diesen ganzen Entwicklungsprozess ansiehst? Also ganz klassisch, wie gesagt, dadurch, dass die Kolleginnen damals ja einfach erstmal getestet haben in den Teams, ging es dann natürlich erstmal um so die ganz einfachen Dinge, wie, wie schreibe ich Tests, mit was schreibe ich Tests, mhm. was für Frameworks nutze ich und das dann zu verteilen auf die, auf die Schultern sozusagen, also dass dann nicht äh, die QSler sozusagen dafür verantwortlich sind, Tests sich auszudenken, zu schreiben und die auszuführen, sondern dass alle enabled werden, das zu tun und mhm. die Verantwortung zu verteilen und dann geht's, ist das so eine grundsätzliche nur Hauverteilung erstmal. Mhm. Ähm, genau, und man hat ja natürlich vorher die Herausforderung schon gesehen, dass natürlich so ein, eine Testressource quasi auch dann ein Bottleneck sein kann. Und das wollte man natürlich vermeiden. Und deswegen äh, sind da dann alle natürlich dabei und wollen das mehr. Also eine intrinsische Motivation muss natürlich da sein und die ist bei jedem mehr oder weniger gegeben. Das ist auch mhm. heute noch so, dass. Wir haben natürlich KollegInnen, die vielleicht weniger gerne Tests schreiben als andere so, das ist ganz normal. Ne? Ähm, aber aber die, 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 ja, die Painpoints, die da waren, in dem, also führen automatisch dazu, aufgrund dieser Eigenverantwortlichung, äh, Eigenverantwortung und diesen Optimierungswillen sozusagen, dass mhm. man da gemeinsam dran arbeitet. Und wie gesagt, also ganz klassisch geht es erstmal darum, ja, was, wie, wie, wie generiere ich Tests, wie erstelle ich Tests, wie schreibe ich Tests, mhm. wie führe ich Tests aus. Mit sowas geht es los und dann versucht man die, den Lifecycle sozusagen weiter aufzubröseln, sage ich jetzt mal. Mhm. Da würde ich gerne genau. noch mal kurz mal mit, mit ein bisschen tiefer rein, nämlich wie habt ihr denn das in dem Prozess verankert, auch in diesem Sinne, jetzt macht ihr Plannings oder so und, und wie teilt ihr euch das dann auf, dass das dann auch, oder wisst ihr überhaupt, was zu tun ist? Unterschiedlich. Ähm, also unsere Teams sind grundsätzlich sehr autark und oder autonom unterwegs. Jedes Team ist für sich eben eigenverantwortlich. Und wir haben nicht so einen konkreten Tech-Stack, wo drin steht, ihr müsst jetzt alle die Programmiersprache nutzen und ihr müsst jetzt ja. alle die und die Frameworks oder Tools benutzen, sondern ein, mehr oder weniger können das die Teams selbst. Es gibt natürlich bestimmte Dinge, die sind äh, fest und werden auch zentral äh, organisiert und sowas. Aber grundsätzlich sind die Teams sehr autonom. Mhm. Ähm, und da kann sich, das, kann sich das jedes Team auch eigentlich äh, quasi selbst ausdenken, wie sie das machen. Und wie gesagt, wie ich schon sagte, wir arbeiten halt äh, irgendwie mit Scrum und Kanban-Methoden, aber nicht so fest, wir müssen jetzt Scrum eins zu eins abbilden, wie es theoretisch mhm. irgendwo niedergeschrieben ist, sondern wir arbeiten, also wir sagen mal so, wir arbeiten so nach scrum bahn wir haben uns da halt selbst... Die, die Prozesse so rausgeguckt, die wir nutzen wollen und für uns halt angepasst, wie es jedes Team braucht. Mhm. Und ähm, grundsätzlich nutzen wir halt ganz normales äh, Kanban oder Scrum Board. Da, da ist eine Inbox, da ist eine. Bei uns jetzt zum Beispiel im Team, wir haben, dann gibt es so eine Analysephase, dann kommt eine Entwicklungsphase, dann machen wir eine QA, also eine äh, ja, äh, QA, eine Abnahme, dann kommt ein Live-Gang und ein Review-Prozess ist dann noch dahinter und sowas. Mhm. Ähm, und ähm, so machen das und alle Teams. 
es gibt, äh, wir zum Beispiel bei mir, in meinem Team, wir machen jetzt keine speziellen Plannings oder sowas. Die mhm. Stories können jederzeit reinkommen und äh, abgearbeitet werden. Es gibt natürlich eine Priorisierung, einen Backlog, genau. Aber wir arbeiten jetzt nicht irgendwie dediziert in diesen zwei Wochen Sprints und nehmen uns vor dem Sprint vor, wir müssen jetzt so und so das und das schaffen mhm. und schätzen das, wie, wie, wie lange braucht irgendwie eine Story oder nicht. Ähm, da sind wir relativ auch agil, also genau was das angeht. Ähm, wir gucken uns Stories vorher an, wir schätzen die tatsächlich auch, aber die Schätzung nutzen wir nur, um gegebenenfalls irgendwelche Diskussionspotenziale aufzudecken. Also wenn die Schätzungen weit auseinander gehen, dann müssen wir über die Story auf jeden Fall nochmal sprechen, weil dann haben alle irgendwie ein unterschiedliches Verständnis davon und das wollen wir auflösen. Nur deswegen machen wir zum Beispiel eine Schätzung. Die Schätzung ja. selbst steht aber gar nicht in den Stories drin, wir messen da auch nichts sozusagen. Wir messen so ein bisschen, wie viele Stories wir so schaffen, wie viele Tickets so. Ja. Ähm, genau, um dann ein bisschen einen Überblick zu haben, aber das ist für uns kein Maß, ob das jetzt ein erfolgreicher Sprint war oder nicht. Wir arbeiten aber trotzdem in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus, um alle Teams irgendwie synchron zu halten und um, um ähm, ja, Themenplanungen, die übergeordnet sind. Also wir haben natürlich ja auch Planungen, die von vom Unternehmen insgesamt kommt, die runtergebrochen wird auf unseren Bereich, die runtergebrochen okay. wird auf Abteilungen, die runtergebrochen wird auf die Teams sozusagen, ähm, um da eine einheitliche eine Synchronisation einfach zu schaffen. Genau. Okay. Aber äh, deswegen haben wir äh, The im Theoretischen, wir arbeiten mit Jira, haben wir Sprints abgebildet. Eigentlich arbeiten wir aber gar nicht so richtig in Sprints, sondern wirklich okay. sehr, sehr, sehr flexibel und agil. Mhm, genau. Ich verstehe, ja. Und wenn es jetzt quasi um rein um, die, um die, sagen wir, die fachlichen Tests, wenn man das mal durchbricht, also das, das war ja das Erste, womit ihr angefangen habt, na, wie, wie kann man das auch um, wahrscheinlich auch automatisieren, wie kann man diese ganzen Sachen machen, wer schreibt die Tests, wie kriegt man denn, was, was waren denn sonst noch so für Qualitätsthemen, die ihr dann betrachtet habt, wo du sagst, jetzt ein Quality Specialist, wie er hieß, hat dann da so seinen, seinen Input da reingegeben und das umgesetzt mit? Genau, ähm, genau mit diesen Testaktivitäten und alles rund ums Testing an sich hat das begonnen und dann ging das halt, äh, wie ich schon sagte, weiter darüber den, 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 den Lifecycle halt weiter aufzubröseln, also äh, nicht erst in der Entwicklung einzusteigen, sondern vorher schon und auch danach genau. die Prozesse und alles anzusehen und was vor allem, äh, wo ich dann noch viel beteiligt war und bin, ähm, aufgefallen ist, war so die Herausforderung, erstens eben, da wir so viele Teams haben und ähm, in, letz-, in den letzten Jahren sind wir extrem gewachsen und die Teams, äh, wie gesagt, sind ja sehr autonom aufgestellt, dass wir so ein bisschen das Risiko gesehen haben, dass so Synergien verloren gehen, erstens. Mhm. Und dass man vielleicht die Gefahr besteht, dass man ähm, rund um die Qualitätssicherung oder um Qualitätsthemen ähm, nicht präventiv unterwegs ist, sondern eher irgendwie reaktiv. Also der okay. Prozess ist, steht irgendwann, er läuft und wir fassen ihn nicht mehr an, so nach dem Motto, mhm. so ganz, ganz einfach gesagt. Und die Befürchtung, oder und dann ist es so, ja, jetzt haben wir vielleicht mal einen Bug oder haben vielleicht mal einen größeren Fehler und jetzt müssen wir uns diesen Prozess irgendwie, woher kommt der und was sind die Ursachen und müssen dann nochmal irgendwie in die Qualitätssicherung gehen. Und das ist, kann ja aber nicht das Zielbild sein, sondern wir wollen ja präventiv von Anfang an Qualität mitdenken, um das mhm. zu vermeiden, dass wir irgendwie reagieren müssen sozusagen, weil wir natürlich möglichst viel vorher abfedern. Mhm. Und da haben wir uns dann überlegt, wie wir das machen können und ähm, haben dann gesagt, ja, wir müssen auf jeden Fall das Thema irgendwie erstmal teamübergreifend bei uns im Bereich treiben und haben dann, wir waren damals zu viert, haben uns dann zusammengetan und unsere Köpfe zusammengeschlagen quasi und haben dann final die Quality Gilde bei uns ge ge gegründet, was erstmal nur ein Austauschformat ist, ja. wo alle, die sich irgendwie mit Qualität beschäftigen, bei uns im Bereich und sich regelmäßig treffen und einfach mal schnacken, was so aktuell läuft, was sind so Herausforderungen, wie kann man sich gegenseitig unterstützen, was machen die Teams, was, wo, wo, wo kann man einfach voneinander lernen, Synergien nutzen, wo gibt es mhm. Schnittstellen und so weiter. Genau, die Gilde besteht auch immer noch, dass wir uns regelmäßig austauschen. Und ähm, dann gab es so die Entwicklung hin, äh, dass wir, wie, wie ich schon sagte, immer mehr Teams entstanden sind. Ähm, wir hatten aber nicht mehr äh, Quality Specialists in den Teams, sondern wir haben jetzt aktuell 
ich keine Ahnung, um die 60 Teams bei uns im E-Commerce und wir sind okay. so, weiß ich nicht, 15 Quality Specialists. Mhm. So. Also halt ich natürlich hab... nicht jedes Team ein Quality Specialist. Mhm. Das ist auch erstmal völlig in Ordnung, weil erstens, wie gesagt, die Teams können das selbst entscheiden, wie sie sich auch aufstellen wollen in, der, in dem Zuge. Und wenn die, wenn die, die Rolle dieses Coaches, dieses bearings partner anders verteilt ist in einem Team, ist das ja auch völlig fein. Mhm. Ähm, genau. Trotzdem ist es uns wichtig, dass erstens ähm, wir Vertreter haben natürlich in diesem Austausch und dass wir nicht vergessen, dieses Qualitätsbewusstsein hochzuleben. Das war uns immer ganz wichtig. Wir müssen die, mhm. in den Teams verankern, dass Qualität wichtig ist und dass Qualität nicht nur testen ist. Und auch den, in den neuen Teams und alles, alle Teams wandeln sich ja auch, ähm, dass das immer ein Punkt ist, der jederzeit mitgedacht werden muss, wie ich schon mehrfach erwähnt habe. Ähm, und, da, und dann haben wir halt überlegt, wie, wie können wir das den Teams vor allem eben mitgeben, die jetzt keine dedizierte QS-Person sozusagen bei sich haben. Mhm. Da haben wir als erstes dann eine neue Rolle entwickelt, die äh, nennt sich Quality Buddy. Diese Quality Buddy ist dann Teil der Quality Gilde auch natürlich mhm. und ist quasi so ein bisschen die Person, die in den Teams, die jetzt keinen dedizierten Quality Specialist haben, also das Fähnchen für Qualität einfach wedelt. So. Mhm. Das ein bisschen im Hinterkopf hat, dass, dass die, diese äh, Punkte, wenn irgendwas auffällt, ähm, ja, im Team triggert, sich Zeit nehmen kann, sich speziell eben mit dem Thema Qualität und Qualitätssicherung auch zu befassen und so als Multiplika Multiplikator dient ins Team und aus dem Team halt heraus, in unsere Gilde zum Beispiel. Ähm, genau, das haben wir als erstes eingeführt. Und dieser Quality Buddy Rolle kann auch jeder oder jede im Team ausführen, unabhängig von okay. ähm, ihrer eigentlichen Rolle. Das können okay. EntwicklerInnen sein, das können fachliche Experten sein, das können UXler sein, alles. Genau. Und dann bieten wir zudem, haben wir dann äh, noch zwei Workshops entwickelt, die äh, den Teams helfen sollen, sich eben speziell mal in so einem Workshop mit ihren Qualitätsthemen auseinanderzusetzen. Ähm, wir haben ein Schulungsangebot geschaffen, um neue KollegInnen, die bei uns im Bereich äh, anfangen, direkt mit dem Thema quasi zu konfrontieren und einmal zu mhm. betrachten, ja, was ist Qualität eigentlich in der Softwareentwicklung, äh, was spielt da alles rein, was ist uns vielleicht wichtig im Bereich, was machen wir schon, welche Ansprechpartner gibt es da, welche Formate, welche, keine Ahnung, was gibt es alles, äh, um sich eben mit Qualität zu beschäftigen und sich da zu verbessern, um denen das von Anfang an mit an die Hand zu geben. Genau, und äh, ja, und ab und zu bieten wir auch so Vorträge an für alle äh, KollegInnen bei uns im Bereich zu speziellen mhm. Qualitätsthemen. Wenn wir da was haben, laden da mal ab, ab und zu auch externe Speaker ein. Mhm. Genau, ja, also super. ganz viel, um auch übergreifend unterwegs mhm. zu sein zwischen den ja. Teams. Also das finde ich total spannend, dass ihr da quasi auch so die an die Hand nimmt und Angebote macht. Ne? Also zum einen die Gilde zum Austausch, aber auch quasi so ein Onboarding sozusagen. Wie komme ich denn eigentlich dahin, Qualitätsbewusstsein im Team zu leben? Wie kann ich es als, als neuer Mitarbeiter, auch als neuer Tester vielleicht dann auch mit ins Team reintragen? Also das ist, äh, das finde ich schon also sehr erwähnenswert auch, weil das häufig wird das so vorausgesetzt. Ne? So, so ist jetzt da, so machen wir so. Ne? Steht irgendwo der Prozess, aber das wirklich auch so zu begleiten, das ist, äh, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, den, ja. den ihr da umsetzt. Ja. ja, und teilweise auch so einfach mal wieder Grundlagen anzusprechen. Man geht irgendwie immer ja. davon aus, wenn man neue KollegInnen einstellt, auch EntwicklerInnen und sowas, dass die natürlich gewisse Dinge schon mitbringen, ein gewisses Mindset. Aber einfach mal wieder zu, zu, darüber zu reden, ja, wie kann ich zum Beispiel einfach mal Test, Testfälle erstellen? Was ist denn so eine Äquivalenzklasse oder sowas? Wie ja, kann ich genau. mal einen Entscheidungsbaum aufbauen? Das haben alle mhm. schon mal gehört. Aber das einfach mal irgendwann mal wieder äh, aufkommen zu lassen, mal wieder kurz irgendwie mal anzusprechen, vielleicht noch mal zu zeigen oder so, das gibt, komm, kriegen wir auch immer wieder das Feedback, einfach mal solche Grundlagen. Ja, stimmt. Ich mache das auch regelmäßig, aber das mal wieder dediziert einfach mal gehört zu haben, war gut, dass ich das mal wieder gehört habe sozusagen, um das ja, ins Bewusstsein zu kriegen. Mhm. Genau. Ja, also das ist, das, das ist immer, das merke ich auch immer wieder, also die Grundlagen, das ist auch, das kann man immer wieder wiederholen, weil das geht so leicht wieder verloren, dass man so, ich weiß auch, Grenzwerte habe ich schon mal gehört, ja, könnte ich mal machen, da müsste ich mal überlegen. Und da findet man immer noch wieder spannende Testfälle auch, die man dann durchführen kann. Ne? 
Jetzt, hast du, jetzt habt ihr ja quasi so einen interkollegialen Austausch auch über die Teams hinweg, der ja äh, jetzt eher so mal fachlicher Natur ist, würde ich sagen. Also eher so, man tauscht sich über Testthemen und so aus. Aber ich merke in so großen Unternehmen, eine ganz große Schwierigkeit ist eher so auch die, sagen wir mal, die Testsynchronisation oder die Schnittstellen äh, zu anderen Systemen, zu anderen Modulen, anderen Komponenten und das zu testen, weil das so die Grenzen des eigenen Teams sprengt. Uh, weil im Team kann ich immer herumwurschteln, wie ich möchte, Na, da mache ich mir mein, mein Zeug, das andere Team macht sein Zeug und sobald es zusammenkommt, dann wird es schwierig. Wie, wie habt ihr denn das gelöst, so von Qualitätsseite bei euch? Ähm, also zwischen den einzelnen Teams äh, arbeiten wir halt ganz viel mit CDCs, äh, mhm. mit diesen Consumer Driven Contracts. Ähm, Genau, also mit automatisierten Tests, mhm. die dann bei uns Nein. in den CI-CD-Pipelines in den jeweiligen Teams halt äh, laufen. Genau, das weiß gar nicht mehr, wie das damals gekommen ist, aber inzwischen ist das so eine Selbstverständlichkeit irgendwie. Also das mhm. gehört dazu, wenn ich eine neue Schnittstelle zu einem Team aufbaue, dann mhm. ist das ein, ein Standard-Task sozusagen, der da abgearbeitet wird. Wir müssen, brauchen mhm. auch automatisierte Schnittstellentests und die lösen wir halt immer über diese CDCs. Mhm. Ähm, genau. Schwieriger wird es dann, wenn es äh, nicht nur zwei Teams betrifft, wenn dann, wenn es dann wirklich in Richtung End-to-End-Testing oder sowas geht. Ja. Gerade in großen Projekten. Ähm, da äh, haben wir auch immer noch die Herausforderung, dass oft mal viel, viel Kommunikation stattfindet, dass viel, viel manuell auch passiert. Mhm. Ähm, das wünschen wir uns natürlich auch besser, weil das natürlich Zeit und dann auch Geld äh, frisst quasi. Ähm, das ist tatsächlich auch ein Thema, wo wir aktuell dran sind. Wie können wir, vor allem wenn es um große Projekte geht, die ganz viele Teams, nicht nur in unserem Bereich, wo dann auch Teams wieder betroffen sind, die wo wir mit anderen Bereichen zusammenarbeiten, äh, wie können wir sowas end-to-end -end möglichst hochautomatisiert testen, wie können wir die Aufwände verringern. Und mhm. äh, ja, da sind wir aktuell dran, da haben wir noch nicht die perfekte Lösung. Also wie gesagt, aktuell ist es tatsächlich noch relativ viel manueller Aufwand. So zwischen einzelnen Teams über vielleicht wenige Teams hinweg haben wir generell einen sehr, sehr hohen Automatisierungsgrad, was Schnittstellentests angeht. Da sind wir sehr gut aufgestellt. Sobald es äh, ja. über Bereichsgrenzen hinausgeht und wirklich große Projekte angeht, da haben wir tatsächlich mhm. auch Herausforderungen. Ja. Mhm. Ja. ja, das ist also das, da seid ihr ja auch nicht alleine. <lacht> das, das Thema haben ja viele, aber ich merke schon, dass ihr euch da auch, auch gut Gedanken macht dazu. Ne? Ähm, jetzt dann das Spiel schwingt ja oftmals noch ein anderes Thema mit. Äh, da würde mich auch interessieren, wie ihr das löst, nämlich äh, der ganze Bereich der nicht funktionalen Anforderungen, wie ihr mit, mit Usability-Anforderungen, die ihr wahrscheinlich an den Shop auch mit habt und an die App, äh, wie ihr mit Security, Last und Performance, wie, wie, wie integriert ihr denn das in eure, in eure Teamstrukturen rein? Ja, das sind unterschiedliche Themen. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Ähm, wo fange ich an? Wir haben, fangen wir mal bei Security an, wir haben erstens bei uns im Bereich ein Team, was sich speziell um Security-Anforderungen und auch Services äh, damit beschäftigt. Ähm, die bieten unter anderem erstmal so ganz einfache Sachen an, wie Security-Schulungen für alle. Mhm. Genau, die sind dann auch Pflicht, um äh, damit, damit alle erstmal ein grundsätzliches Know-how haben. Zusätzlich nutzen wir bestimmte Tools, ähm, die wir von, also wir nutzen zum Beispiel von äh, GitHub verschiedene Tools, sowas wie die Penderbot und sowas. Also äh. genau, wir arbeiten alle über GitHub, unsere Repos liegen alle in GitHub. Ähm, deswegen haben wir von GitHub da die, die Services eingekauft, ähm, die alle Teams dann auch äh, verpflichten nutzen müssen. Äh. Dann sind wir, unsere Infrastruktur steht ja in der Amazon Cloud. Ähm, auch äh, Amazon bietet verschiedene äh, Tools an, die wir integriert haben, mhm. um äh, automatisierte Scannings erstmal zu haben und uns eine Meldung zu geben, dass wir uns die angucken müssen. Und wir haben sowas ähnliches wie ähm, diesen Quality Buddy, den ich schon gesprochen hatte, haben wir mhm. auch einen äh, Security, Security Champion in, in den jeweiligen Teams. Genau. Also jedes ja, ja. Team hat jemanden, der in aus wieder in so ein Austauschformat geht, der so ein bisschen die Security-Themen noch ein bisschen mehr betrachten soll mhm. und da Themen mit reinbringt. Genau. 
Und dann gibt es eben gewisse Anforderungen, die wir einfach umsetzen müssen, die dann quasi von diesem Security-Team kommen, die sich hey. eben den ganzen Tag mit Security in der Softwareentwicklung und drumherum beschäftigen. Ja, genau, das ist das Thema Security. Dann haben wir natürlich auch Dinge, äh, natürlich äh, starke Last- und Performance-Anforderungen äh, oder Verfügbarkeitsanforderungen. Also der Shop ja. darf einfach nicht down sein, klar. Weil dann dann wird es teuer. Ja, ja. Genau. Also müssen wir dafür sorgen, dass er möglichst stabil ist und äh, viel ab kann. Ähm, auch dafür haben wir ein Team, die grundsätzlich erstmal übergreifende Last- und Performance-Tests ausführen, an dem alle, in, wo auch alle Teams sozusagen involviert sind. Die haben die, die, die haben die entwickelt, diese Tests, und lassen die regelmäßig laufen über alle unsere Umgebungen. Und ähm, wenn da was auffällt, werden, gehen die halt auf die Teams zu und dann muss man da halt drüber sprechen oh, und ja. das optimieren. Und gemeinsam mit diesem Team haben die Teams dann auch Möglichkeiten, eigene äh, Lasttests zu konzipieren und zu schreiben und Ähnlich. auszuführen. Äh, genau, da kann man dann mit denen, weil die die, Test, die, die Lasttest-Experten sozusagen sind, ähm, mit denen ins Bearing gehen und da auch seine eigenen Services in den Teams testen. Äh, ganz, dann ist natürlich ganz viel, ganz wichtig so Alarming Monitoring, ähm, wo wieder jedes Team aber auch eigenverantwortlich unterwegs ist. Ähm, dann haben wir so Dinge wie Disaster Recovery ist noch, uns noch ein wichtiges Thema. Hey. Da findet jedes Jahr einmal im Jahr ein Disaster Recovery Day statt, wo dann der Fall nachgestellt wird, ja, euer, keine Ahnung, ABS-Account wurde kompromittiert, ihr müsst eigentlich nee. von Null anfangen und alles neu aufbauen. Und versucht das mal möglichst hochautomatisiert in Zusammenarbeit mit den anderen Teams, um Schnittstellen wiederherzustellen, zu machen und möglichst schnell. So, Das ist so die Grundanforderung quasi. Okay. Und ähm, in, in diesen Disaster Recovery Days, damals hat das eben angefangen, dass das einmal im Jahr stattfand, ähm, es, können wir das halt einfach austesten und ausprobieren und mhm. sollen quasi das Lernen, ja, wo fehlt es noch, wo müssen wir noch ansetzen, was müssen wir dafür noch tun, um für den Ernstfall gewappnet zu sein. Und mhm. inzwischen ist es so, dass, diese, dass die einzelnen Teams ähm, dann regelmäßig selbst noch solche Tage durchführen, um den Prozess halt immer weiter zu optimieren und immer weiter, immer mehr auch automatisiert aufbauen zu können, den, mhm. äh, äh, damit das eben, wenn sollte es mal passieren, so ein Ernstfall, dass es halt äh, sehr schnell geht. Genau, dann haben wir so übergreifende Ziele, ähm, wo ein bisschen vorausgeschaut wird in, aufgrund von Analysen und so, ähm, wo müssen wir stehen in fünf Jahren meinetwegen? Was ja. ist so die Erwartung, wie viele Produkte gibt es bei uns im Shop? Wie viele Partner verkaufen wir über unseren Shop? Ja, wie viele, Nach äh, wie viele Seitenaufrufe haben wir pro Sekunde? Wie viele Kundinnen haben wir, aktive Kundinnen haben, sind bei uns angemeldet und sowas? Mhm. Um so eine, so eine gewisse Zahl als Ziel zu haben, worauf wir unsere zum Beispiel Last- und Performance-Tests halt auslegen müssen, sozusagen. Mhm. Genau. Welches Thema habe ich jetzt noch ver vergessen, was du angesprochen hast? Usability war auch noch so ein Punkt. Genau. Äh, das ist für euch auch wichtig, ne? Das ist natürlich sehr wichtig. Also grundsätzlich sind in den Teams, die äh, auch ein Frontend bereitstellen, egal ob jetzt in der App oder im Webshop, ähm, die haben erstmal äh, UXler in dem Team, also UX-DesignerInnen, mhm. UX-ManagerInnen, die spezielle UX- äh, und Usability-Anforderungen in die Teams halt tragen und äh, da natürlich auch das Know-how haben, wie man das entsprechend zum Beispiel auch barrierefrei macht oder so, genau. Mhm. Zusätzlich nutzen wir da auch ganz viel Kundinnenfeedback. Also wir machen regelmäßige ja. Befragungen. Wir arbeiten ganz viel mit AB-Testing, mhm. ähm, wo wir eben äh, irgendwie Features oder so nur erstmal für einen Teil der Kundinnen bereitstellen und da schauen, wie die performen auch, aber auch wie eben das Feedback ist, wie man damit, ja, wie die Kundinnen am Ende damit arbeiten können sozusagen. Ähm, wir haben bei uns auf dem Campus hier in Hamburg haben wir ein eigenes UX-Lab, wo wir mhm. tatsächlich dann echte Kundinnen einladen vor Ort, ähm, die spezielle zum Beispiel Peach Features sich dann vom Bildschirm anschauen und getrackt werden quasi und dann mhm. eben direkt auch Feedback geben können, wie sie damit umgehen konnten, konnten sie das intuitiv bedienen beispielsweise mhm. ähm, und solche Dinge machen wir also ganz viel auch natürlich 
Kundinnen und Feedback einholen. Ja. ja, das ist natürlich für euch das A und O. Ne? Wenn jemand da sich nicht zurechtfindet auf so einen Shop, na, der ist ja so schnell weg, da kann man gar nicht schauen und geht zum großen A. Ne? Also das, ist natürlich, <lacht> das äh, muss natürlich schon passen. Ja. Ja. So ein, ein, eine Frage, die ich noch, noch habe, die mir schon auf der Zunge brennt, ist also mit mein Lieblingsthema. Wie sieht es denn bei euch so mit statischer Analyse aus? Unterschiedlich tatsächlich in den Teams. Da kann, das kann man gar nicht pauschalisieren. Es gibt ja, ja. Teams, die nutzen das mehr, es gibt Teams, die nutzen das weniger. Ähm, zum Beispiel, also wir bei uns im Team, wir nutzen eben so Linting und sowas, aber ja, ja. speziell zum Test äh, 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 Testkosmos nutzen wir das gar nicht so stark. Also wir haben gar keine Automatisierung, wenn es darum geht, ja, wir schauen uns unsere Testabdeckung oder sowas an. Mhm. Mhm. Sowas passiert dann eher lokal, dass ich, wenn ich äh, selbst entwickle oder mit, wir entwickeln ja auch ganz viel im Pairing, mhm. ähm, dass wir uns da lokal mal sowas laufen lassen, wie sind wir da gerade unterwegs oder dass ich ja. zum Beispiel als QSler im Team mir sowas regelmäßig anschaue. Es gibt aber, wie gesagt, auch Teams, die tatsächlich in ihren CI, CD Pipelines da Quality Gates eingebaut haben, die sagen, okay, wir unsere Testabdeckung muss so und ja, so ja. hoch sein und da lassen wir dann auch tatsächlich automatisiert äh, Analysen drüber laufen. Ja, 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 kann ja. man gar nicht so pauschalisieren, da sind die Teams tatsächlich ja, spannend, sehr das auch autonom unterwegs. In die Verantwortung der Teams zu geben, ne? also das finde ich auch eine, eine interessante Sache. Ne? Viele wollen das ja dann von außen noch steuern, wir müssen da jetzt unbedingt äh, das alles ganz hart fahren, aber das in der Eigenverantwortung zu lassen, das hat natürlich auch seinen Charme. Ne? Mhm. Ja, ja, ja. Wenn du jetzt so auf die, auf die nächsten fünf Jahre schaust, ne? also du hast ja vorher gesagt, das fand ich ganz schön, dein Ziel ist eigentlich, dich überflüssig zu machen in dem Team und dann zum nächsten zu ziehen, sozusagen, <lacht> äh, damit die das, weil die das auch selber können sollen und diese, dieses Wissen und dieses Know-how selber aufbauen sollen. Wenn du jetzt so schaust auf eure Projektlandschaft und auf eure Teamlandschaft, so was, was sind denn so die, die, die ein, zwei größten Dinge, Brocken, die jetzt noch angegangen werden müssen, wo man sagt, das läuft noch nicht rund, da müssen wir noch besser werden? Also die Herausforderung, die wir vorhin schon als Thema hatten auf jeden Fall, ähm, sind eben diese, vor allem in ganz, ganz großen Projekte, die den kompletten Shop am Backend und so betreffen, wo es dann, wo dann Bereichsgrenzen mehrfach überschritten werden, die äh, Projekte äh, eben auch End-to-End, End-to-End, Ende-to-Ende testen zu können, mit möglichst, manuellem, mit möglichst wenig manuellem Aufwand möglichst einfach, möglichst irgendwie im eigentlichen iterativen, agilen Prozess integriert. Das ist so eine ganz große aktuelle Herausforderung, die uns sicherlich noch länger begleiten wird. Ja, ja. Ähm, dann kommen natürlich so Themen wie äh, KI, was ja in aller Munde ist, die, mit denen wir uns natürlich aktiv beschäftigen, mit denen wir ja auch schon ganz stark arbeiten. Also bei uns ist schon ganz viel, wird schon ganz viel mit Algorithmen auch gearbeitet. Aber das Thema wird ja immer wichtiger, auch äh, wie kann ich KI in meinen eigenen Arbeitsprozess einfach integrieren. Ja. Genau, ja. Und, äh, oder sowas, solche Dinge wie Copilot oder sowas äh, oder ähnliches von GitHub. Ähm, wie kann mich KI in meiner eigentlichen Programmierarbeit sozusagen unterstützen? Das, ja. Da geht es ja auch um beispielsweise, wie schreibe ich Tests? Also auch da kann mich ja die KI vermutlich unterstützen. Damit ja. beschäftigen wir uns aktuell auch ganz stark und probieren da ganz viel aus. Und schauen da, was zu finden, was irgendwie allen weiterhilft und Best Practices einzusammeln und sowas. Ja. Ähm, genau. Ähm, dann geht es noch so um Dinge. Ähm, wir sind ja nicht nur zukünftig im Webshop unterwegs und nicht nur in der App, sondern es wird ja immer mehr. Also man kann sich ja zukünftig wird man, keine Ahnung, über ein Smart TV shoppen können. Man wird vielleicht übers Auto shoppen können. Man, keine Ahnung, was, ist, was da noch alles an Möglichkeiten gibt und auch das muss natürlich irgendwie integriert werden und ähm, müssen wir quasi in unsere Systeme einbinden. Darüber muss man auch, keine Ahnung, tracken können. Darüber muss man andere Dinge tun können, die einfach technisch notwendig sind. Das muss man auch testen können irgendwie. Ähm, ja, solche, solche Sachen, also ganz viele neue Technologien sind da so okay. die Herausforderung. Und eben die wachsende Anzahl, wachsende Anzahl der Teams überhaupt generell. Ähm, dadurch auch die Verminderung der eigentlichen QSler, weil es äh, perspektivisch schon so sein wird, gehe ich zumindest persönlich erstmal davon aus, 
dass wir nicht mehr QSler werden, sondern dass schon mhm. das Zielbild ist eben, dass wir uns QSler nicht mehr brauchen. Ich mache mich überflüssig und alle und das komplette Team selbst kann die Aufgabe übernehmen, so wie wir uns das vorstellen sozusagen und lebt die Qualität halt von Anfang bis Ende mit und bearbeitet das mit und hat dieses Bewusstsein und das Know-how. Mhm. Ähm, aber und dadurch wird es halt immer wichtiger, diese übergreifende Tätigkeit eben, äh, oder das Thema übergreifend, teamübergreifend zu treiben, was wir eben jetzt ja. schon machen. Aber das wird halt immer wichtiger. Also ich glaube nicht, dass ich dann in das nächste Team wandere, sondern ich glaube eher, dass ich von dem Team weg in diese übergreifende Tätigkeit wandere. Und meine Aufgabe wahrscheinlich dann eher darin liegt, weiter übergreifende Angebote zu, zu schaffen, die Teams zu enablen und zu unterstützen. Hm, genau. Verstehe, ja. Ja, super. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin auch, also werde mit einem Ohr und einem Auge immer wieder hinlocken, wie ihr so auch, auch weiter euch entwickelt und so, weil ich das, wie gesagt, auch ganz spannend finde. Ich arbeite mit vielen Konzernen zusammen und das, also die, die Themen, die du angesprochen hast, da wäre ich froh, wenn manche schon da wären, aber es sind oft, es ist halt kein einfaches Umfeld. Ne? Es gibt viele alte Strukturen, viele Themen, die nicht passen, Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Organisatorisches, was bedacht werden muss. Aber äh, ihr seid da, finde ich, ein, ein echt tolles Beispiel, dass das auch funktionieren kann, auch in diesen, in diesen Größen. Ne? Vielleicht nicht nach Bilderbuch, aber zumindest fast. Ne? Und ja, äh, das finde ich, find ich, find ich schon toll. Ja, ich danke dir herzlich, dass du äh, hier in der Podcast-Folge mit dabei warst und uns nochmal diesen Einblick, diesen Breiten gewährt hast. Äh, war vielleicht auch nicht das letzte Mal. Äh, mal schauen, was dann in, in einiger Zeit dann noch für News kommen von euch, äh, äh, die wir dann natürlich hier auch bringen können. Ja, ich danke dir, dass du da warst äh, und mir Rede, Antwort gestanden hast und wünsche dir noch viel Erfolg weiterhin bei deinen, mit deinen Teams äh, und, und im Unternehmen und sag Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich danke mich. Ich bedanke mich auch. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, genau. Vielleicht hören wir uns ja mal wieder. War Auf sehr spannend. Fall, ja. genau. <lacht> Dankeschön. Ciao. Alles klar. Mach's gut. Ciao.